ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఈగో ఉంటుందండి హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్న తర్వాత బట్ స్టేజ్ ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట మనుషులకి అయితే ఈగో ఉన్నోడికి ఏదైనా చెప్తున్నాము అని అంటే పొరపాటును కూడా వినడు వెంటనే ట్రై కూడా చేయడం అటువంటి వాళ్ళు కూడా నొచ్చుకోకుండా మనం చెప్పేది అర్థం చేసుకునే విధంగా చెప్పాలి అని అంటే ఎట్లా దానికి ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉంటుందా అండ్ దానితో పాటు మనిషికి ఈగో ఎంత వరకు ఉండాలి ఎందుకు అంటే చాలా మంది లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకుంటారు అక్కడే ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ ముఖ్యంగా మోస్ట్లీ ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే ఈగో మీద ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారనుకోండి ఒక ఈగోతోనే విడిపోయి నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడో రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ కలుసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ దాంతోపాటు లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసేసుకొని కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత అరే యంగ్స్టర్స్ ముఖ్యంగా లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటారో ఎక్కడో ఈగో లైన్ దగ్గర మేమో అక్కడ నుంచి లైఫ్ కట్ అవుతుంది ఓ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకుంటే ఆ లైఫే బాగుందేమో అన్నట్టు అనుకుంటారు తిరిగి మళ్ళీ మాట్లాడాలనిపిస్తుంది చాటింగ్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైప్ ఉంటుంది ఈగో ఏదైనా సరే కానీ తెలియకుండా చాలా బా బాధిస్తుంది అనమాట సో మనం ఏదైనా చేసే చెప్పేటప్పుడు ఆ ఈగో అడ్డు రాకుండా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటారు ఒక మనిషి చెప్పేటప్పుడు డెఫినెట్గా అండి అసలు ఈగో అంటే ఏంటి ఈగో అనేది ఐడెంటిటీకి మనం పెట్టుకునే సెక్యూరిటీ గార్డ్ అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసామండి రైట్ దాంట్లో ఈగో వెనకాల ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాంట్లో మనం ఇచ్చాం అది మీరు చూడొచ్చు అయితే ఈ వీడియోలో మీరు అడిగినట్లు ఈగోతో నిండిపోయిన వ్యక్తికి ఏ రకంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనం మాట్లాడింది వాళ్ళ మైండ్లోకి దూరుతుంది అనే దాని అనే దాని మీద మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఐ గివ్ యూన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక మెటాఫర్ యూజ్ చేసి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక బెలూ బలూన్ ఉందండి రైట్ గాలితో నిండిన బలూన్ ఈగోతో నిండిపోయిన వ్యక్తి అనుకుందాం ఓకే అండి ఒక స్క్యూర్ స్టిక్ ఉంది ఇవి మనం మాట్లాడే మాటలు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తికి మనం చెప్పాలి అరే నువ్వు చేసేది తప్పు నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇట్లా కాదు ఇట్లనే చేయాలి నువ్వు నువ్వు చేసి నువ్వు వెళ్ళే దారి కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పంగానే యూజువల్ గా అవును ఇప్పుడు ఇవి ఇవి మన మాటలు అండి ఇవి ఈగోతో నిండిపోయిన వ్యక్తి ఎమ్మటే బస్ట్ అవుతుంది కదా బస్ట్ అయిపోయింది అవును కదా అయితే సేమ్ ఇవే మాటలు నా ఇంకొక బలూన్ సేమ్ ఈగోతో నిండిన వ్యక్తి దీన్ని మనం ఏమన్నా మన మాటలు మాటలు అయితే ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా ఒక పద్ధతిలో మనం గనక ఆ మాట మాట్లాడితే వాళ్ళ ఈగో బర్స్ట్ అవ్వకుండా మన మాట లోపలికి లోపలికి చొరుచుకోపోతాయి లెట్ సి హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ నా ఆ మాటలు స్లోగా లోపలికి పోతున్నాయి స్లోగా వెరీ ఇట్ టేక్స్ టైం స్లోగా నా స్లోగా లోపలికి ఎంటర్ అయింది నా చూడండి మీకు ఇటువైపు నుంచి చూపిస్తాను స్టిక్ లోపలికి వెళ్తుందండి ఓకేనండి టెక్నిక్ ఉంది ఈ స్టిక్ లోపలికి వెళ్తుంది ఇంకా పూర్తిగా వెళ్తుందండి అవునవును ఈ పూర్తిగా వెళ్ళిపోయి ఇటు నుంచి బయటకు కూడా రావచ్చు నేనేమన్నా అంటే మరి ఇందాక ఇదే స్టిక్ ముట్టుకుంటే పగిలిపోయింది కదా ఎస్ ఇప్పుడు బలూన్ పగలలేదు కదా లేదు ఇంకా 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 చూస్తే లోపలికి స్టిక్ వెళ్తుంది అవును రైట్ అయితే దీని వెనకాల ఉన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ కొంచెం దృఢంగా హార్డ్గా ఉంటుందండి బలూన్కి అయితే సో అది మన లెవరేజ్ పాయింట్ అంటాం సైకాలజీలో లెవరేజ్ పాయింట్ అంటే ఒక మనిషి మారటానికి ఒక ఒక పాయింట్ ఉంటుందండి ఆ పాయింట్ అని కనుక టచ్ చేసామా ఏదైనా సాధించవచ్చు ఈగోలో ఉన్న వ్యక్తితో కూడా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ యాంగిల్లో గనక మన మాటలు కమ్యూనికేట్ చేసామా ఇవి మన మాటలు ఏమీ కాదు ఫస్ట్ బలూన్ దాంట్లో మనం ఈగోని హర్ట్ చేసామండి ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఈగోని ఈగోని హర్ట్ చేసాము ఇక్కడ ఈగోని టచ్ చేస్తున్నాం హర్ట్ చేయట్లా జరగడం మనం అవతల వాళ్ళ ఈగోని మన మాటలతో హర్ట్ చేస్తా హర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు బర్స్ట్ అవుతారు బర్స్ట్ చేయటమే కాదు మనల్ని కూడా బర్స్ట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ ఈగోని కనుక టచ్ చేసామా మనం అనుకున్న మాట ఇక్కడ నుంచి లోపలికి పోవటం కాదు బయటికి కూడా వచ్చేస్తుంది కొంచెం ప్రాసెస్ టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ అదంతా చూపించట్లే జరగడం బాగా బాగానే హోల్డ్ చేశారండి
అదే చాలా నిండుగా ఉంది అట్లా నిండుగా ఏ మాత్రం కూడా ఇదవ అంత గుచ్చినా కూడా బాగుంది టెక్నిక్ ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే షుగర్ కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అండి మనం ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఎందుకు ఫేమస్ అయినాయి అంటే దే ఆర్ ప్యాలెటబుల్ ప్యాలెటబుల్ అంటే వేసుకోవటానికి ఈజీగా ఉన్నాయి ఆ చేదు రాకుండా షుగర్ కోట్ చేసి ఇస్తున్నాం సో చేదు అనేది మనకి తెలియట్లే మనం మాట్లాడే మాటలకి షుగర్ కోటింగ్ కనుక వేస్తే అవతల వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవ్వదు టచ్ అవుతుంది రైట్ ఇంకొంచెం డీప్గా పోతే ఇంకొంచెం డీప్గా పోతే అసలు ఈగోని క్యాటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేశారండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ బయటకు వచ్చింది దీన్ని ప్యాక్ అనాలిసిస్ అంటారు ప్యాక్ అనాలిసిస్ పిఏసి రైట్ ఒకప్పుడు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేను చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేసేవాడిని ఇవాళ మీరు ఇది అడిగారు కాబట్టి నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది సెవెన్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారండి సెవెన్ టైప్స్ ప్యాక్ లోన్ ఈగోని అంటే ఈగో ఉన్న వ్యక్తి ఏ రకంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు అనే దాన్ని సెవెన్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు పిఏసి పిలో రెండు ఏ ఒకటి సిలో నాలుగు ఓకే ఫస్ట్ పి ఏంటి తెలుసుకుందాం ఓకే క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి పి స్టాండ్స్ ఫర్ పేరెంట్ అండి ఓకే సి స్టాండ్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్ అంటే ఓన్లీ ఈగో పేరెంట్స్ లో ఉంటుందని కాదు ఆర్ చిల్డ్రన్ అంటే ఓన్లీ చిల్డ్రన్ లో ఉంటుందని కాదు అదొక జస్ట్ పేరు అంతే పేరెంట్ లో రెండు రకాలు ఒకటి క్రిటికల్ పేరెంట్ అంటారు వాళ్ళని ఓకే ఆ ఈగో గనక వాళ్ళలో ఉంటే క్రిటికల్ పేరెంట్ వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక భార్య వంట చేసుకొని వచ్చింది ఏదో ఒక వంకాయ కూర చేసింది దాంట్లో ఉప్పు ఎక్కువైంది ఓకే భర్త క్రిటికల్ పేరెంట్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ రోజు ఇంట్లో ఇక ఒక రేంజ్ లో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వంట వండుతున్నా ఉప్పు ఎంత వేయాలో తెలీదా ఎంత ఎక్కువ వేసావో తెలుసా ఎవరు కడింగ్ బేసిక్ గా ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కూర బాల ఉప్పు ఎక్కువైంది కానీ ఇలా చెప్పరండి వాళ్ళు క్రిటికల్ వాళ్ళు ఏది ఇంటెన్షనల్ కాదండి వాళ్ళు వాళ్ళకి మనసులో చాలా ప్రేమ చాలా గౌరవం ఉంటుంది అది ట్విస్ట్ అవును కానీ బయటికి వచ్చే మాట మాత్రం చాలా పరుషం హర్టింగ్ గా ఉంటుంది ఎంత క్రిటికల్ అంటే పేర్లోనే ఉంది కదా క్రిటికల్ అని అవును వాళ్ళు ఫాల్స్ ఎక్కువగా ఫైండ్ చేస్తారు ఏ పని చేసినా దే ఫైండ్ ద ఫాల్స్ ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తి ఇదే వ్యక్తి ఇప్పుడు సేమ్ భార్య నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వంకాయ కూర చేసింది అనుకుందాం ఈసారి వంకాయ కూర బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏమండి భార్య వచ్చి అడిగింది భర్తని ఈసారి వంకాయ కూర ఎట్లుంది ఆయన అప్రిషియేట్ చేసే విధానంలో కూడా చేసే విధానం కూడా క్రిటికల్ గా ఉంటుంది ఆ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది లాస్ట్ వీక్ ఏమైంది ఎందుకు ఉప్పేసావు అరే ఇట్లా చెయ్యొచ్చు కదా ఎన్నిసార్లు చెప్పా ఇట్లా చేయమని యువర్ హీస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ ఒపీనియన్ బాగుంది అని చెప్తున్నాడు కానీ క్రిటికల్ గా సో క్రిటికల్ పేరెంట్ లో ఎవరైతే ఎవరికైతే అది ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడిన ఎక్కువ శాతం మాటలు చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటాయి క్రిటికల్ పేరెంట్ ఈజ్ వన్ సెకండ్ పేరెంట్ పేరు నర్చరింగ్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ నర్చరింగ్ అంటే చాలా ప్రేమతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ వంకాయ కూర ఓకే కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైంది నర్చరింగ్ పేరెంట్ కనుక మాట్లాడితే దానిలో వాళ్ళు క్రిటిక్ క్రిటిక్ ఉండదు చాలా ప్రేమతో కానీ అత్ ఎక్కువైపోతుందని ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా ఉప్పు ఎక్కువేయద్దని ఉప్పు మంచిగా వేయాలి కదా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు వండుతున్నావు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం చేసుకోవేంటి సేమ్ అదే అండి కానీ చాలా చాలా నర్చరింగ్ కానీ ఈ నర్చరింగ్ ఎక్కువైతే టార్చరింగ్ అవుతుంది చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి ఎవరు కడిగా ఒకటి మాటల తూటాలు ఇంకొకటి స్లో పాయిజన్ రెండు డేంజర్ చేదస్తా అనుకుంటారు కరెక్ట్ అండి అన్నం తినట్లే తినమ్మా తినమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా అదమ్మా ఇదమ్మా మళ్ళీ చెప్తున్నా క్రిటికల్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ పేరెంట్ అంటే ఓన్లీ పేరెంట్స్ లో ఇది ఉంటుందని కాదండి ప్రతి మనిషిలోను వాళ్ళు డివైడ్ చేయటానికి ఆ పేర్లు పెట్టారు అంతే పేరెంట్ లో రెండు అర్థమైన కదా క్రిటికల్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ నర్చరింగ్ పేరెంట్ దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తా నా మధ్యలో ఉన్న ఏ అడల్ట్ ని వదిలేయండి చిల్డ్రన్ కొద్దాం దీంట్లో నాలుగు అండి ఫస్ట్ దాని పేరు లిటిల్ ప్రొఫెసర్ పేర్లు బలే వింత లిటిల్ చాలా ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నాయి ప్రొఫెసర్ అంటే ఎవరు బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు కదండి లిటిల్ ప్రొఫెసర్ అంటే 
పిట్ట కొంచెం కోతగనం వీళ్ళ కమ్యూనికేషన్ విధానం ఎట్లుంటుందంటే టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ లో నైంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చనింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లిటిల్ ప్రొఫెసర్ అనుకుందాం నా భార్య సినిమాకి వెళ్ళింది ఓకే నాకు మెసేజ్ పెట్టింది కాశ్యప్ నేను సినిమాకి వెళ్తున్నా నా విధానం అంతా క్వశ్చనింగ్ సినిమానా ఏం సినిమా ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు ఎన్నింటికి వెళ్తున్నావు ఎవరితో వెళ్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతున్నా కానీ నా భార్య పరిస్థితి ఆలోచించండి ఒకసారి వీడేంది డౌట్ పడుతున్నాడా నేను లిటిల్ ప్రొఫెసర్ అని నా భార్యకి తెలియకపోతే అరే నేను ఏం చేసినా డౌట్ పడుతున్నాడు ఏంటి ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు నాకు చాలా కాల్స్ వస్తుంటాయండి ప్రోగ్రామ్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడుంది ఎక్కడుంది ఏంటి ఏం చేస్తారు ఇది అద్ది నాకు ఫస్ట్లో అర్థమయ్యేది కాదు ఏంటి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ తర్వాత అర్థమైంది లిటిల్ ప్రొఫెసర్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్ అర్థమవుతుందా సో లిటిల్ ప్రొఫెసర్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్లో నైంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చనింగ్ బైదే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే క్రిటికల్ పేరెంట్ అయినా నర్చరింగ్ పేరెంట్ అయినా ఇంకా చెప్పబోయేవి ఏవైనా ఆ రకంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఫస్ట్ బలూన్ ఎట్లా బర్స్ట్ అయిందో అవతల వాళ్ళ ఈగో ఒప్పుకోదండి మనం వాళ్ళ ఈగోని హర్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో క్రిటికల్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ పేరెంట్ చిల్డ్రన్లో ఫస్ట్ది లిటిల్ ప్రొఫెసర్ సెకండ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ చైల్డ్ న్యాచురల్ చైల్డ్ న్యాచురల్ చైల్డ్ పిఏసి కదా పి ఫర్ పేరెంట్ సి ఫర్ చైల్డ్ సో క్రిటికల్ పేరెంట్ నర్చరింగ్ పేరెంట్ సిలో లిటిల్ ప్రొఫెసర్ న్యాచురల్ చైల్డ్ సెకండ్ కేటగిరీ న్యాచురల్ చైల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే వాళ్ళు చాలా న్యాచురల్ అండి దే ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ లైక్ దిస్ అదేంటి మంచిదే కదా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నాలో న్యాచురల్ చైల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఓకే ఒకప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు కొట్టుకున్నాం కాలేజ్లో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నాం ఓకే ఇది రియల్గా జరిగిన సంఘటన అండి మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ ఓకే రియల్ మన ఇద్దరం కొట్టుకున్నాం సాయంత్రం ఈ టైం సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది అప్పుడు హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి కాదు నీదే తప్పు కాదు నీదే తప్పు అయిపోయింది అయిపోయింది మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళారు నేను నా ఇంటికి వెళ్ళిపోయా ఓకే పొద్దున్నే వచ్చాం ఇంకా మీరు దాంట్లోనే ఉన్నారు నేను న్యాచురల్ చైల్డ్ న్యాచురల్ చైల్డ్ అయితే నేను ఎంబటే మర్చిపోతాను పొద్దునే వచ్చే ఏ నాగరాజ్ ఏంటి సంగతులు కానీ అవతల వాడికి ఎట్టు ఉంటుంది అదేంది వీడు రాత్రి ఇంత గొడవ పడ్డాడు కదా అంటే రాత్రి ఆడింది నాటకమా లేకపోతే ఇప్పుడు ఆడుతుంది నాటకమా కానీ నేను ఐఎమ్ అ న్యాచురల్ చైల్డ్ ఎస్ ఐ ఫర్ ఐ ఫర్ గి ఫర్ గెట్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఐఎమ్ అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా సో న్యాచురల్ చైల్డ్ గా ఉన్న వాళ్ళల్లో ప్రాబ్లం ఏంటా అంటే వాళ్ళకి చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు ఎందుకంటే దే ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ కానీ అవతల వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అరే గంట క్రితం వీడు ఎగిరాడు బోతం పట్టిన వాళ్ళగా ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయాడు అండి ఎవరు గెడింగ్ గెటింగ్ ఒకటి లిటిల్ ప్రొఫెసర్ ఇంకొకటి న్యాచురల్ చైల్డ్ ఇంకొక చైల్డ్ పేరు అడాప్టివ్ చైల్డ్ అండి అడాప్టివ్ అడాప్టివ్ చాలా పాజిటివ్ వర్డ్ కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఈగో ఉన్న వాళ్ళు చాలా అడ్జస్ట్ అవుతారండి దే అడ్జస్ట్ 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 భరించి 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 ఉన్నారు ఆ మూమెంట్ లో ఎవరన్నా ఒక పదం వచ్చిందా ధన్ వాళ్ళ ఈగో బరస్ట్ బర్స్ట్ అడాప్టివ్ ఉండటం చాలా మంచిది మనం దీని మీద కూడా ఒక వీడియో చేసాం అడ్జస్టింగ్ కాదు అడాప్టివ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి సో అడాప్టివ్ చైల్డ్ దే అడ్జస్ట్ అలాట్ బస్ట్ అయిపోతారు బస్ట్ అయిపోతారు ఉన్నట్టుండి అడ్జస్ట్ అయ్యి 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 సడన్ గా క్రిటికల్ పేరెంట్ గా మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్న అలాంటి ఫోర్త్ చైల్డ్ పేరు రెబెలియస్ చైల్డ్ రెబెలియస్ చైల్డ్ అంటే రివెంజ్ మెంటాలిటీ రివెంజ్ అంటే కత్తులు కొడవళ్ళు తీసుకుపోయి నరకటం కాదండి టిట్ ఫర్ టాట్ మీరు ఒక మాట అంటే నేను ఏమంటే ఒక మాట అంటా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ముందు వాడు నించుంటే వెనక టేబుల్ వెనక కూర్చో కూర్చోబోయే ముందు టేబుల్ వెనక్కి లా లాగటం పెన్ను పెట్టడం వాడిని గిచ్చటం వీని గిల్లటం ఆల్ దిస్ ఈజ్ రెబెలియస్ చైల్డ్ అండి రెబెలియస్ చైల్డ్ వాళ్ళ దగ్గర కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు శాంతి పీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర పనికిరావు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ దే దే టేక్ టిట్ ఫర్ టాట్ ఎస్ యువర్ గెటింగ్ ఇట్ నా పేరెంట్లో రెండు క్రిటికల్ హూ ఈస్ 
వాళ్ళ వాళ్ళ భాష చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది నర్చరింగ్ వాళ్ళు చాలా సాఫ్ట్ గా మాట్లాడతారు కానీ అతి ప్రేమ అవుతుంది చిల్డ్రన్ కు వచ్చేటప్పటికి నాలుగు లిటిల్ ప్రొఫెసర్ నాచురల్ చైల్డ్ లిటిల్ ప్రొఫెసర్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్ నాచురల్ చైల్డ్ దే ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ థర్డ్ ఈజ్ అడాప్షన్ అడాప్టివ్ చైల్డ్ దే అడ్జస్ట్ టు మచ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి రెబెలియస్ టిట్ ఫర్ టాట్ నా ఈ కింద నాలుగు మంచివి కావు పై రెండు మంచివి కావు పిఏసి అనుకున్నాం కదా పిలో రెండు సిలో నాలుగు ఈ ఆరు ఛాలెంజింగ్ ఈగోస్ అండి మెచ్యూర్డ్ ఈగో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మధ్యలో దాచారు దాని పేరే అడల్ట్ 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 అంటే వాడు క్రిటికల్ పేరెంట్ కాదు నచ్చరింగ్ లోకి పోడు నాలుగు రకాల దీంట్లోకి పోడు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లుందంటే ఎట్లుంటుందంటే ఎట్లుంటుంది బా ఎప్పటి వరకు ఆగిందండి అసలు అడల్ట్ లో ఉండి మాట్లాడారా అవతల వాళ్ళ అడల్ట్ ఈగోని గనక మీరు టచ్ చేశారా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు మాట్లాడే మాట చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎన్ఎస్తీసీ ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేసినట్లు అయితే అయితే అది ఎలా చెయ్యాలి దట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండి దాట్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ రైట్ సో ఇన్ షార్ట్ మీరు మాట్లాడే మాట అవతల వాళ్ళ అడల్ట్ ఈగోని గనక టచ్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు ఈ స్టిక్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయి చూడండి ఇంకొంచెం తోసాం ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుందండి సో మనం చెప్పే మాట పూర్తిగా వాళ్ళ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోవటమే కాదండి ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఈ బలూన్ సైజ్ పెద్దగా ఉంది స్టిక్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి నేను చేయలేకపోతున్నాను అదర్వైజ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ మనం మాట్లాడిన మాట మనం ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అవతల వాళ్ళ చెవిలోకి వెళ్ళి మైండ్ లోకి వెళ్ళి హ్యాపీగా బయటికి కూడా వస్తుంది కానీ వాళ్ళు హర్ట్ గారు అవును రైట్ కాకుండా వాళ్ళ పేరెంటల్ ఈగో కానీ వాళ్ళ చైల్డ్ ఈగో ఈ ఆరు రకాల ఈగోని గనక మీరు టచ్ చేశారా వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు వాళ్ళ ఈగోని హర్ట్ చేయకుండా టచ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు అడల్ట్ లెవెల్లో ఉండి మాట్లాడాలి అవతల వాళ్ళ అడల్ట్ ఈగోని టచ్ చేయాలి ఎస్ దట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఇదొక సైన్స్ అండి మనం మాట్లాడే మాట ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా చాలా మన మాట తూటాలాగా అవతల వాళ్ళని అవతల వాళ్ళ మనసుకు గాయము చేయగలదు లేదా మన మాట వాళ్ళ మైండ్ లో ఒక పూ తోటని కూడా క్రియేట్ చేయగలదు బ్రో అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ